ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்ல சம் நம்பர் த்ரீ பார்க்க போறோம் ஏ டசன் பனானாஸ் காஸ்ட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் பனானாஸ் டசன் பனானாஸ்னா டுவெல் பனானாஸோட காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி எயிட் பனானாஸோட காஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இது யூனிட்டரி மெத்தட்லேயே ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஒன் பனானாவோட காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் பனானாஸோடது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டுவெல் பனானாஸ் டசன்னா டுவெல் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 12 bananas cost cost of 12 bananas is equal to rupees 20 cost of 1 banana 1 எழுதும்போது banana அப்படின எழுதணும் ஏனா இது singular இது plural நிறைய இருக்கும்போது bananas ஒன்னே ஒன்னே ஒன்னு இருந்தா banana this is equal to 20 by 12 20-யே 12 ஆல டிவைட் பண்ணா 1 பனானாவோட காஸ்ட் கிடைக்கும் இது சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டாம் இப்போதைக்கு அதுக்கு அடுத்து இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் 48 பனானாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 20 பை 12ல 48 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் 1 பனானாவோட காஸ்ட் 48 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் இப்போ இது ரெண்டையும் பாத்தீங்கனா இங்கேயும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாலும் சேமா தான் கிடைக்கும் இங்க வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் ஆன்சர் சேம் தான் கிடைக்கும் 12 டேபிள்ல 1 சார் 4 சார் சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 80 ரூபீஸ் 80 So the cost of 48 bananas is equal to rupees 48. So cost of 48 bananas is equal to rupees 80. Okay, now let's see. A group of 21 students paid rupees 840 as the entry fee for a magic show. So for a magic show, 21 students are going to pay for the fees. Fees, ticket fees are going to pay for the ticket fees. How many students entered the magic show if the total amount paid was this much rupees? ஸோ இவ்வளோ ரூப் இவ்வளோ ருபீஸ் பே பண்ணி அந்த டிக்கெட்டை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது போக முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ட்ரி ஃபீஸ் இது ரெண்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் இது ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகும்போது ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அப்போ இப்போ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இது வந்து நம்ம யூனிட்டரி மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூவை வந்து இது பண்ணுறதை விட இல்லை நம்ம இந்த அமௌண்ட்டை வந்து ஒன்னுக்கு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் ஏன்னா இது ரெண்டும் தான் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை ஒன்று கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு இந்த அமௌண்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நம்மளால் ஃப்ராக்ஷனில் கொண்டு வர முடியாது இல்லையா ஸோ இந்த தான் வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா மெத்தட்லேயே போட்டுடலாம் டைரக்ட் வேரியேஷனா இன்டெரக்ட் வேரியேஷனா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு அந்த மெத்தட் ஃபார்முலா மெத்தட்ல போட்டுலாம் சோ இதை எக்ஸ் வச்சுட்டு காஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபீஸ் அதிகமாகும் போது அதாவது டிக்கெட்டோட காஸ்ட் அதிகமாகும் போது கண்டிப்பா அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போக முடியும் இல்லையா சோ இது வந்து டைரக்ட் வேரியேஷன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபீ இன்க்ரீஸஸ் காஸ்ட் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபீ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ட்ரி ஃபீ இருக்கிற இடத்துல இன்க்ரீசிங் ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ் அதனால என்ன ஆகும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து அப் ஆரோ போகும்போது இங்கேயும் நான் ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ஆரோ மார்க் வந்து அப் ஆரோ மார்க் ரெண்டுமே வந்து மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் டைரக்ட் வேரியேஷன் ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆனாலும் டைரக்ட் வேரியேஷன் தான் ஆப்போசிட் ஆரோ மார்க் இருந்தால் தான் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொன்று டிக்ரீஸ் ஆகும் ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் அது இன்டெரக்ட் வேரியேஷன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இட் இஸ் டைரக்ட் வேரியேஷன் டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் சொல்லலாம் டைரக்ட் வேரியேஷனும் சொல்லலாம் இட் இஸ் டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் ஸோ டைரக்ட் ப்ரப்போஷனோட ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ இந்த இது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது வந்து ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஸோ எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ ஸோ எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூனு கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஒன் பை எயிட் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஓகே இப்போ நான் இங்கே வந்து இம்ப்ளாய்ஸ் போட்டுட்டேன் ஏன்னா இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு சொல்லும்போது நான் இங்கேயும் ஈக்குவல் டு போடக்கூடாது ஸோ இம்ப்ளாய்ஸ் போட்டுட
ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எதையுமே பிரித்து கொண்டு வராமல் எக்ஸ் பை தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி இந்த பக்கம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம் அப்படியே நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படியே கொண்டு வரும்போது பிரிக்க வேண்டாம் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸை இங்கேயே வச்சுட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை எயிட் ஃபார்ட்டி அங்கேயே வச்சுட்டு இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி மட்டும் அந்த சைட் நான் கொண்டு போகும்போது டிவிஷனில் இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறுது இப்போ இது வந்து நியூமரேட்டரில் இருக்குன்னு அர்த்தம் நியூமரேட்டருக்கு பை ஒன் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு நியூமரேட்டரும் ஒரு டினாமினேட்டரும் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டியோட டூ டைம்ஸ் தான் இது சிக்ஸ்டீன் வந்து எயிட்டோட டபுள் ஃபார்ட்டி வந்து எயிட் எயிட்டியோட சாரி சிக்ஸ்டீன் வந்து எயிட்டோட டபுள் எயிட்டி வந்து ஃபார்ட்டியோட டபுள் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது இது ஒன் சார் போச்சுன்னா இது டூ சார் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து டினா டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துருச்சுன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஸ்ட்டுக்கு ஃபார்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்டர் த மேஜிக் ஷோ ஸோ ஃபார்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்டர் த மேஜிக் ஷோ தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்